Falta prepararnos más en México en fuerzas básicas. Nos falta no decir barbaridades que escucho, que preparar un jugador de 16, 17, 18 años tiene que ir a Europa. Tenemos que enseñar al jugador el profesionalismo, porque también escucho, es que en Europa sí es profesional, y acá no. Es una barbaridad lo que estamos diciendo, que quiere decir que no estamos preparando ni haciendo un profesional en México. En todos lados siempre está esa figurita que se sale. Hay un problema que no es futbolístico. Yo voy más en lo mental que lo, que lo futbolístico. Los mejores partidos siempre lo hacemos con las grandes potencias. Que tiene que ganar, hay una presión. Y se ata. Se ata el jugador. Nos falta ese paso, nos falta... Ustedes bien dicen, todo el mundo queremos el quinto partido. Tenemos que trabajar mucho en eso. No pasa por los futbolistas. El problema es que está más lo físico que lo técnico. ¿Qué tenemos que buscar? Que el tiempo y distancia que tenía antes un jugador, hoy no lo tiene. El recibir, girar, jugar, hoy no lo tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Más un poquito de Robocop, el jugador que juegue mi compañero para que este es mejor que él. Este sí desequilibra y este tiene dinámica. No, es una dinámica que estire para que desequilibre. México lo tiene. Tenemos que crecer, sí, pero tenemos con qué. Así habló Ricardo Lavolpe. Siempre claro en sus conceptos y tocando muchos puntos que seguramente a varios, a varios les va a doler, puesto que se está hablando que si el futbolista mexicano es profesional o no, que si son algunos casos únicamente los que se presentan en el balotier de nuestro país como para catalogar a todos y ponerlos dentro de la misma regla acerca del proceso que debe llevar el futbolista mexicano, que si hay o no profesionalismo, que si hay que enviar los jóvenes o no también a Europa, ¿aquí no se les puede preparar? Claro, todos estos temas tocan muchos callos y por supuesto no todos están dispuestos a escucharlo. La obligación de ganar le genera presión al futbolista mexicano el quinto partido Dicen ustedes, sí, por eso no ganan, no, solo no están a nivel, deben ser profesionales, sí, es su mentalidad. Esto opinan ustedes. Leonardo Villalpando, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Bob? También te saludo con muchísimo gusto a ti y a toda la gente que nos está acompañando, a todos los que estén ahí en el estudio. Y bueno, pues sí, evidentemente, esto es parte de lo que se vivió hoy con Ricardo Antonio Lavolpe, uno de los embestidos el día de hoy, investidos, perdón, el día de hoy en esta generación 2023 y que bueno, le da un sabor especial porque obviamente desde que se da la votación y que se sabía que iba a estar el bigotón Ricardo Antonio Lavolpe y el mismo Cuauhtémoc Blanco, pues hoy ha sido una sarta de tiros directos entre estos dos personajes y parte de la táctica y parte de la pasión y parte de la presión que has hablado en este momento es de lo que hablaba justamente la Volpe el día de hoy en eh, muchos temas de algunos jugadores que se fueron a Europa como Laines que él asegura todavía no estaba listo para irse del por qué no le habló a Juan Blanco en aquel mundial de 2006 y de por qué le ha costado mucho trabajo al futbolista mexicano el poder tener un lugar justamente en el fútbol internacional. Y así es parte de lo que se ha vivido estos temas de los más sobresalientes a lo largo de este día acá en Pachuca, en el Salón de la Fama. Y vamos a escuchar parte de lo que se vivió justamente con Ricardo Antonio Lavolpe. Sí me cabronó que no me haya llevado. Porque en lugar de llevar a su yerno, a llevarme a mí, pues hay, hay niveles, ¿no? Pues ahí hay un Dios que todo lo ve, que todo lo ve y allá lo juzga. Obvio que sí me dolió muchísimo y yo no tengo problema en saludarlo. Porque eso se llama ser rencoroso. Y yo no soy rencoroso. Pues imagínate que no tienen un mundial estando casi en tu mejor momento. Pues dime si no te vas a enojar. ¿Mande? Yo perdón ahora. Pues ni hablar, pues así, así pasa. Pero pues eso hubiera hecho al principio el cabrón. Ahorita ya para qué. <ríe> Ahorita ya tuviera cuatro mundiales. <ríe> Siempre digo que él es un gran jugador. Jamás discutí eso. Yo dije que en el fútbol hay dos facetas. Cuando tengo el balón. ¿Qué hacemos? Y cuando no tengo el balón, 
¿Qué hay que hacer? Yo no lo llevo porque considero... Primer punto que todo el periodismo se olvida que el mejor jugador de nueve en aquel momento era el Guille Franco. ¿eh? Todo el periodismo ni sabe que estaba el Guille Franco. Lo que no dice el periodismo... Si me hubieran dicho a mí la lesión que tiene el Guille, no lo lleves, no hubiera ido el Guille al Mundial, y capaz que hubiera ido Cautemo. La gente no entiende, y termino con esto, cuál es una de las selecciones que más se acuerda a la gente. La mía. Te escuchamos, eh, mi querido Leonardo Villalpando, después de estas expresiones en las cuales se está puntualizando esto que acabas de mencionar, lo que ha sido un encuentro verbal también dentro de esta once de investidura del Salón de la Fama entre Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Lavolpe. Lo sabroso, la verdad es que ha sido lo sabroso lo que se esperaba el día de hoy, extrañamente los manejaron eh, muy separados, eh, como era de esperarse, eh, una conferencia de prensa donde estaba parte de los investidos el día de hoy, y después salieron de la zona de conferencia, entraron otros donde estaba eh, otro de los elementos y así es como se termina dando este saborcito que hoy le da a este Salón de la Fama, pero la verdad es que eh, Jotomo Blanco lo decía, Está bien, no me llevaron, pero se llevaron a otro, ¿no? Al, al familiar, al yerno. Y del otro lado, dice la Volpe, pues que no lo llevó a Jotemoc por llevar al Guille Franco, que por cierto estuvo lesionado en ese mundial. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, mi querido Leo, pues aprovechamos también para saludar a nuestros compañeros en esta jornada. César Cuervo, Gerardo Fabián, Abraham Guerrero. Y dice el Cuau, César Cuervo. Pues ya, ¿para qué, no? Ahora las disculpas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bob? Un gusto saludarte. Buenas noches. Pues sí, 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 al final de cuentas eh, llega, llega tarde, ¿no? Esta, esta disculpa o lo que haya sido que, que mencionó eh, Ricardo Lavolpe o este arrepentimiento, ya platicaremos más a fondo de, de todo lo que se ha ido mencionando. A destiempo, ¿no? Totalmente todo esto, mi querido Gerardo Fabián. ¿Tú cómo lo ves? Es correcto, compañeros en la mesa, gusto en saludarlos. Al Leonardo Villalpando, abrazo fuerte ya a la distancia y a todo el público de TVS Deportes. Sí, me parece que es un tema que, que va a seguir dando de qué hablar por el tema de que pues, no los pusieron juntos. Imagínate que hubiera dado otro sabor extra si hubieran estado ahí juntos, la situación que hubiera generado en esta investidura del Salón de la Fama allá en Pachuca, pero bien como menciona Sar Cuervo, de esto y mucho más estaremos platicando si concuerda o no con esto que está haciendo Jaime Lozano en este nuevo proceso con el tricolor. ¿Qué te parece, Abraham? Dice, no llevé, si no llevaba al Guille, si llevaba al Cuau, no jugaba en la misma posición tampoco, mi querido Ricardo. No, y la, la verdad es que yo esa versión de que prefirió llevar al Guille en lugar de a Cuauhtémoc Blanco por las funciones que desempeñaba <coughs> Guillermo Luis, eh, la he escuchado de Osvaldo, de... Rafa, de Jorge Campos, de varios de los que estuvieron ahí eh, metidos ¿no? en esa selección eh, mexicana. Eh, y quizás lo de, lo de Rafa García ni siquiera tuvo que ver Cuauhtémoc ¿no? en lo de Rafa García. Rafa, eh, lo de Cuauhtémoc quizá agarraron a Guille y prefirió llevar a Guille. Y lo de Rafa García, yo diría, yo pondría otro personaje ahí que hoy está en la selección mexicana y es Jaime Lozano. O sea, en lugar de llevar a, a Rafa García, quien debió ir para muchos de nosotros era Jaime Lozano, que además en Costa Rica marca dos goles importantísimos en el proceso de la golpe. Pero bueno, la verdad es que en este tipo de casos que no son graves en cuestión de que, o sea, sí, evidentemente le afectó a Cuauhtémoc y lo que me digas, pero no afectaron a familias, ni hubo salud, ni nada. Una disculpa nunca es tardía. De ahí a que no, reme a que no remedie nada, no remedia nada, ¿no? Ya se quedó sin el mundial el, el tema. Pues sí, pero ¿hasta cuándo llega, mi Leo? ¿Cuántos años han pasado, no? Como para haberse guardado ese comentario que pudo ser al mismo momento, porque en ese momento no se habló y sí se citaba todo el conflicto que existió entre desacuerdos, problemas entre el mismo Ricardo y el Cuau, Mileo. 
Sí, digo, a, a ver, al final de cuenta tiene mucho que ver por las preguntas, ¿no? El morbo que hay entre esta historia que se vivió. Obviamente que la disculpa tampoco creo que sea una disculpa genuina, directa, solamente porque, ah, no lo llevé. Termina dando sus, eh, sus razones, serán eh, aceptadas o no, pero lo cierto es que estos dos terminan siendo grandes personajes del fútbol mexicano y eso es lo que les da hoy ser parte de este Salón de la Fama y que quedará este saborcito porque no solamente lo de la selección nacional, son los festejos que le hacía Jotomo Blanco cuando estaba justamente como jugador, es parte de esta picardía que tenían entre dos tipos que simple y sencillamente no se llevaron y que hoy dentro de todo lo que se ha dado en el espectáculo, en este Salón de la Fama, pues genera este cierto morbo en el país. Pasado fue a Mauri Vergara contra lo que se vivió con Higuera y hoy pues este recordar un poco del pasado para dos personajes principales del fútbol mexicano. Oye, eh, Leo, y ya que estamos platicando contigo, déjame aprovechar esta presencia, por supuesto. Esto quiere decir, eh, en las palabras de Ricardo Lavolpe, que los sistemas están por encima de un futbolista, porque él lo expresó. Sí, él lo expresó, pero bueno, vamos a escuchar qué es lo que comenta también antes de vertir opiniones. Capaz que mi equivocación está que yo digo que los sistemas están arriba de los jugadores. El fútbol es un ajedrez. Hoy creen que el 4-3 es moderno, muchachos. Cuando el 4-3 lo jugué yo. Lo jugué en el año 78 y salió campeón Menotti. ¿Quién va a ganar? Que tiene mejores jugadores. Para yo haberle ganado a un Brasil la Copa Confederaciones, ganarle a Brasil, me gana por penal de Argentina si no pasó la final. Y fui a tiempo suplementario allá en Alemania contra Alemania, es decir, mi sistema sabía que estaba bien y en el mundial fue lo mismo. No le gané a Angola porque si no hubiera salido quizás primero. Pero fui a Copa América y salí primero y nunca dijeron nada. Claro, después, ¿quién me tocó? Con la suerte que tengo yo. Salí primero y me tocó el tercero. ¿Quién era? Brasil. ¿Qué vas a hacer? Entonces después salen campeones por penales y perdés vos por penales. Y fuiste un fracaso, entonces lo tengo que escuchar a todos ustedes. Qué bueno que alguna vez todavía sigo peleándome. Me encanta. Así que que vos llegás a una final, saliste segundo y es fracaso. Mire muchachos, hay otra palabra que es mejor. Hay que aprender. Si me equivoqué, perdón, yo fui por un sistema. Si lo entienden, qué bueno. Si no lo entienden, problema de ustedes. Mi sistema está de arriba de la gran individualidad. Porque es un trabajo colectivo. Porque es un equipo. No es un nombre, ni dos nombres, ni tres. Pero muchachos, no los quiero cansar. Para mí los sistemas es lo máximo, más allá de ese 70% de los jugadores. Pero ese 30 es con una disciplina, con un sistema para enfrentar a otro sistema. No lo entienden, problema de ustedes. Y me seguiré peleando con ustedes siempre. El sistema encima o por encima de los futbolistas, Leo, es lo que expresaba Ricardo. Y mucho tenía que ver porque había replicado también Gustavo Blanco esta situación de que el sistema lo había dejado fuera de, de, de ese mundial. Pero bueno, eh, regresando un poco a lo que dice Ricardo Antonio Lavolpe, y yo también estoy de acuerdo en que muchas veces el entrenador se tiene que acoplar a los jugadores y que eso se ha perdido. Y por eso luego hablamos sobre la necesidad de muchos entrenadores de saber cómo leer el fútbol. ¿Qué lectura darle si tiene la posibilidad de que su forma de juego se pueda acoplar a los jugadores que tiene? O ahora que les están armando los equipos, el entrenador se tiene que acoplar a esos jugadores para saber qué sistema utilizar con estos eh, jugadores. Y hablando de la selección nacional, obviamente tiene todo que ver porque muchas veces, y, y la crítica directa es, quieren hacer jugar al futbolista mexicano en un sistema donde no están acostumbrados o donde no tienen eh, cómo explotar sus mayores capacidades, y al revés, no sucede. Oye, mi Leo, que final, a ver, espérame, el te entendí no se bien, al jugador. te entendí bien, el técnico se tiene que acoplar a los jugadores, entonces el sistema es una selección nacional, es a lo mejor en equipo, Lavolpe. si llegas y te pusieron una plantilla, bueno, pues te puedo entender, ¿no? O que no haya muchas posibilidades de cambios, pero estamos hablando de una selección nacional cuando tú eres quien elige a ese grupo y tú planteas un sistema. Yo no veo que se tengan que acoplar los jugadores necesariamente. Pero es que justo ahí le estás dando la razón a, a Ricardo Lavolpe, Bob. Eh, 
y entiendo y estoy de, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Dirigir a un equipo, por lo que decía Leo, puede traer un, un, un reto diferente para el entrenador, que es con la plantilla a la que llegas, más los refuerzos que pidas y que te alcancen a traer, tú debes de trabajar para implementar tu sistema. A veces lo, lo tendrás que cambiar, a veces no. Tendrás la posibilidad de cambiar algún jugador de posición y que te resulte. Pero en una selección nacional, me parece que es el sistema del entrenador a partir de la elección de los futbolistas que mejor rindan en ese sistema. Y ahí es en donde la, le damos la razón a Ricardo Antonio Lavolpe, en el sentido de que para él, con esta versión que tenemos, era mejor llevar a, a Guillermo Franco que llevar a Cuauhtémoc Blanco a el Mundial de, del 2006. ¿no? O sea, a ver. si partimos de, desde esa base, desde esa premisa, Bob, pues ya le damos la razón al señor Lavolpe. Sí, pero insisto, pero, pero, no era la misma posición. Sí, a ver, a no, ver, no, dime. pero a ver, para empezar, eh, sí es un hecho que, que pues, la golpe prefiere el Guille Franco estando aún lesionado, y él mismo lo dice. Eh, eh, si me dicen que el Guille Franco no podía ir, pues no lo llevaba, llevaba a Cuauhtémoc. Para mí son jugadores completamente distintos, ¿no? o eran jugadores completamente distintos, el Guille Franco y Cuauhtémoc Blanco. Ahora, Tú como seleccionador para una Copa del Mundo en donde en ese momento tenías solamente 23 futbolistas para armar, una, para armar el plantel, o sea, ya no tenías muchas opciones, son 23. Debes de encontrar futbolistas de todas las características y en los otros 23 que fueron, no había uno solo con las características que tenía Coutemoc Blanco. Y yo no, y a ver, no es tampoco Coutemoc Blanco era un futbolista top en el mundo en ese momento, ¿no? Pero sí pero estaba... En México, ¿sí? Pero en México sí, claro. Y sí había eh, un cuervo, futbolista... Es, espérame, espérame, Abraham. Y si había un futbolista que cuando se ponía la playera de la selección mexicana siempre brillaba y deslumbraba, era Cuauhtémoc Blanco. Pero el partido... Pero es que ahí son, espera, espera, espera. Son el partido sistemas. contra Argentina de, de octavos de final, ¿cómo se define? Por una genialidad. Un, 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 la, la baja de pecho Maxi Rodríguez y ya sabemos Buenas. lo que pasa después. El único jugador que tenía México en el espectro de futbolistas que había en ese momento para marcar ese tipo de diferencias, no lo llevó. Y yo no quiero, yo no estoy diciendo que con Cuauhtémoc Blanco tal vez México le hubiera podido ganar a Argentina, pero solamente un jugador tenía el, el, el talento eh, eh, técnico para hacer lo que hizo Maxi en ese momento. O sea, y, y, y no lo llevó, no lo llevó, sí. Ok, el sistema siempre está por encima de cualquier otra cosa, pero hay momentos específicos en donde necesitas jugadores que saquen el pecho y que tengan el talento para hacerlo. O sea, y un, ahí, un lugar, eh, un lugar se lleva un jugador futbolista. individual. Y nada ahora, más por ese momento, entonces. A ver, el, 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 el momento más alto de, de, de Ricardo Antonio Lavolpe con la selección fue esa Copa Confederaciones, precisamente claro. donde él, él, él dice y demás. Pero de, después... Fue y, y, y no le pudo ganar a Angola, a Angola que, que, que no existe después de eso en Copas del Mundo. No le pudo ganar a Angola, tampoco vengamos acá a decir... También fallaron que... un penal, que no es culpa de la golpe. Bueno, pero igual tenían la oportunidad con, con Portugal y ahí otra vez. O sea, a ver, pero estás es que diciendo algo que me, parece, que me parece muy interesante, Tocayo, no sé cómo lo es. Se enfrenta México-Argentina y da un partidazo, bueno, salvo ese gol que ya los deja eliminados. Si algunos otros, Brasil, el mismo Ricardo ya lo ha mencionado. Pero partidos como Angola, muchos del área, por ejemplo, donde vas precisamente con ese sello de que tienes que ganar, luego los resultados no se obtienen. ¿Le afecta la presión al futbolista mexicano, a las elecciones nacionales? ¿Se, juega ¿Se con crecen otro nivel? cuando ven a otros espectros? Se juega con otro nivel, es la realidad. ¿Cuántas veces? Y no nada más por el, por el que estamos hablando de Ricardo Agolpe y en ese entonces como director técnico de la selección mexicana. ¿Qué está pasando con, eh, en las imágenes que mostramos en pantalla con, con Holanda, en este momento Países eh, Bajos? La situación no fue concreta, le compitió del tú a tú contra Brasil, gran actuación de Guillermo Ochoa, pero cuando vienen selecciones menores, no entiendes realmente el por qué no puedes competir del tú a tú. Me parece que ahí empieza a ser un factor mentalidad. mental. Sí, pero, la mentalidad y, y, y es ver, importante. Y, no, menciona Leo Eso lo, de, lo, del, lo del penal fallado, que, que es contra Portugal, no recuerdo ahorita si contra Angola también se falla un penal, no, no lo tengo muy, muy, muy fresco, pero... Ok, se falla, se, si se falló contra el gol, entonces se fallaron en dos juegos. Pero se, recuerdo perfecto el de Portugal. ¿Y quién es uno de los no, mejores no, cobradores de penales Angola en no la fue. historia del fútbol mexicano? O sea, hasta eso, Cuauhtémoc Blanco te daba algo 
que, que, que ningún otro futbolista en ese momento en, 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 de los 23 te daba, que era... Pero a Ricardo un, no un, le daba Tomaba la pelota con Temo Blanco y no le temblaban las piernas para en una Copa del Mundo agarrar y poner la pelota en un rincón y vámonos. Y en cambio, Mar Bravo le tembló hasta donde no te quiero contar, Bob, eh, y, y, y la mandó a Saturno, o sea... Pues sí, pero tácticamente pero no le daba lo que él pretendía, Leo. Pero también tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con la madera del mismo jugador. ¿Por qué? Porque con Guardado, a pesar de la juventud que tenía, no se le doblaron las piernas y tuvo una calidad y una presencia importante en ese Mundial. Y después vimos a otros elementos que tal vez con una característica, si no similar, pero por lo menos algo se hablaba a, al estilo del bofo bautista, que después en el Mundial no sucedió absolutamente nada. Tiene más, más que ver si al jugador le gana la presión, pero si el jugador mexicano tiene la mentalidad para aguantar este tipo de presión. Sí, por supuesto, porque siempre... Siempre han claudicado cuando vienen partidos de esa trascendencia, Abraham. O en la mayoría de los casos, ¿no? La prueba es que no hay títulos o confederaciones. Bueno, en un es nivel importante. Yo, yo, yo voy a lo mismo. Partimos del hecho de que nos, nos desgarramos, ¿no? Las vestiduras de que si Cuauhtémoc que era mejor, que tal o cual, que no había otro jugador como Cuauhtémoc Blanco, que si eso, que si lo otro. Pero al final son muchos los factores que que van en contra de, de un jugador eh, sin importar quién sea el técnico, ¿no? En este caso hay varios, vari, hay variables ¿no? que se juntan y que hacen pensar muy mal en la cuestión de, de la golpe, ¿no? Insisto, en lo de Rafa García, en lo de los festejos de Cuauhtémoc, eh, ¿no? Cuando estaba en América y Ricardo en, en Atlas, eh, en el grupo Jalisco, ¿no? Eh, que comandaba esa, esa selección y que no quería Cuauhtémoc Blanco. Hay muchas variables que dicen, sí, o sea, no había manera de, de, que pudiera, de que pudiera ir. Y entonces, si conocemos todo ese entorno, si conocemos también el hecho, dicho por el propio Gautemoc Blanco, de que se la cobraron al negarse a ir a un torneo, uh -huh. ¿no? Eh, porque quería descansar, pues entonces, a ver, ya, ya están todos, están varias, varios hilos, ¿no? Para, para hacer ya el ya eh, todo, todo el tejido entonces no lo iba a llevar pues no lo iba a llevar entonces y fracasó como fracasaron los otros porque no llegó a donde todos queríamos que llegara y qué vamos a hacer o sea queda ya como una anécdota ya no podemos hacer nada el propio Gautemoc no puede hacer nada el propio La Volpe no puede hacer nada y les tengo una noticia aquí se, se los digo si quieren sin ningún problema va a seguir pasando esto porque pasó después en 2010 porque pasó en 2014, porque pasó en 2018 y porque pasó en 2022. No sé si no se acuerdan, sí. no sé si no, si, si no tienen no, fresco. No, pero ninguno no. tan mediático, Abraham. Pero no pero, es pero el hecho de que pasando. sea mediático es que sigue no. Pasando. No es el hecho que de que sea mediático no. Es que si nos vamos nada más porque era Guatemala Blanco, pues sí. Es bueno, en claro. la cuestión de la historia o de, de, de todo lo que... Lo que representa el personaje, evidentemente sí lo vamos a recordar siempre ese. Pero tú estás friegue y friegue y friegue y friegue y friegue hasta la fecha, Cuervo, con lo de Santiago Jiménez, de por qué no llevaron a Santiago Jiménez en lugar de Funes Mori. Todos, y se por bueno, eso hay dije, que darle, en, hay, hay, en todos, en pasa todos un, los mundiales pasa No pasó ni un año y ya nos dimos qué? cuenta de que fue un error igual de grave. Por, por el, bueno, pero, entonces pero, pero, me estás dando la razón, pero sí. como no escuchas... Como no escuchas, no, no entiendes. No, o sea, no, pero, pero, tus... o sea, sí, está bien, tienes de acuerdo. Eso, que voy, eso seguirá, que seguirá es que pasando, eso seguir evidentemente. Pasando. No, fue, no fue algo de que se lo hicieron a, solo a Cuauhtémoc Blanco, se lo han hecho a muchos. Y pero... que en su momento, sin ser tan históricos como Cuauhtémoc, también pudieron haber marcado bueno, diferencia. Entonces, como, entonces, entonces ejemplo, productor, como se lo han hecho a varios más, no hablemos de esto, ¿no? Pues tú, ¿Para no, qué hablamos? No, no, si no, pero, 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 pero a ver, años si se pasa, quiere un cambio generacional, ¿por qué carajos entonces pasan este tipo de situaciones? Eh, no, 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 es que es la realidad. A ver, si se quiere un cambio en la selección mexicana, que viene Juventud con Jaime Lozano como estratega, que viene nuevas oportunidades con eh, los futbolistas en esta nueva convocatoria de los partidos amistosos, ¿para qué entonces se sigue con esta continuidad? ¿De qué si llevamos a tal en su mejor momento? No lo tenemos... Entonces, ¿a qué queremos a llegar? Ver, pero, a ver, espérate, es una realidad. No, es que es una es realidad que, de la selección no, pero que mexicana. Quede claro, estás hablando que no llevamos a tal en su mejor momento. 
¿Mejor momento de para quién? ¿Para ti? No, no, no. Para, para sí, pero, el aficionado pero, pero, común, pero a ver. ¿Para el Vox Populi? No, 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 para pero vamos, vamos a ser claros. Eh, lo que dijo Abraham de Santiago Jiménez, lo más reciente en el Mundial de Qatar 2022. Funes Mori, naturalizado, no aportaba tanto a la selección y venía un joven, si quieren este cambio generacional, como Santiago Jiménez. Tácticamente el técnico te puedo decir que sí, que sí le aportaba. Sí, a ver, saca Vamos de ahí, a seguir tropezando con la misma piedra. Punto. La última y palabra en esta Yo no soy decisión. técnico, pero ahí verán la situación. Le duele, ¿no? Pues, sí, pues sí, le duele, por supuesto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en unos momentos. Eh, competitivo, pues para, para Italia, digamos. ¿Y el tobillo gol? Eh, contra el Inter. Contra el Inter. Siempre, sí. Siempre contra el Inter. Inter, Sandoria, Divendi. Inter, Lazio. Sandoria. Gracias. Tremenda, tremenda figura, Francesco Totti, el capitano. Claro que sí, ubicadísimo con este club de la Roma. Ahí están sus números, su nombre, franquicia. ¿Qué historias ha escrito para el balompié? Sí, sí, sí. El último, pues digamos que estos futbolistas que se han mantenido, se mantuvieron en un solo equipo durante toda su carrera. Y pese a todos los años que estuvo en la Roma, un solo título de liga. Digo, ganó el, el, el Mundial, obviamente, con, con, con Italia, pero en el en club solamente un título de liga. Y, y como elogia, ¿no?, al Chucky Lozano. Sí, el Chucky Lozano, que, que fue importante en su momento con el Pachuca, de ahí empezó pues esta situación de emigrar a Europa, llegar eh, con el EPCB, donde se mantiene, y después pues, estar en Italia, ¿no?, un, un fútbol con bastante roce, que destaca mucho lo que dice Francisco Totti, el amor por el fútbol y no nada más por el dinero, que hoy en día pues es más por eso. En esta entrevista, Leo, también, bueno, pues se hace la excepción que vayan más jugadores mexicanos a Italia. Nosotros también quisiéramos verlos por allá, Leo. Sí, en estos pocos minutos, pero de lo que pudimos platicar con eh, Francesco Totti, que evidentemente fue uno de los personajes más buscados, aunque pocos realmente pudieron tener eh, una plática con este capitán. Y obviamente yo me quedaría con esa parte, ¿no? De no, no se podía esperar que hablara de otra forma, tal vez en territorio mexicano, pero lo cierto es que esa pérdida de pasión es a convertir en cada vez más negocio y más negocio y que el mismo jugador se va convirtiendo más en un producto que en un elemento futbolísticamente hablando, que es, eh, me parece mucho lo que va, eh, las palabras de un jugador que obviamente si hablamos de pasión y que si hablamos, y lo decía César, de tener una identidad, pues pocos, pocos como él hoy en el fútbol internacional. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto ha sucedido con Francesco Totti, pero también se han tocado otros temas dentro de esta misma investidura al Salón de la Fama. Oscar Pérez, hablando de guardametas, ¿qué opina? ¿Qué opina sobre el momento que se está viviendo en el fútbol mexicano, selecciones nacionales? Esto comenta el Conejo Pérez. La portería mexicana. ¿Está bien resguardado? Sí, creo que sí. Sin duda, hablamos de los cambios, seguramente vendrán cambios que se tienen que dar. ¿Por qué? Porque es la vida, porque es el fútbol, porque es el tiempo, el tiempo no espera, sigue avanzando. Y lo que sí tenemos que hacer es, es, es darle el voto de confianza a, los, a la gente que viene. A la gente que viene tenemos que tenerles paciencia, tenemos que ayudarles a que se consoliden. Y, y bueno, eh, yo creo que hay porteros interesantes que pueden estar ahí en un futuro. Abraham bajita la mano pidiendo que pues ya hay un cambio en la portería nacional. Léase con todas sus letras Guillermo Ochoa que le dé chance ya a otras caras. ¿Podríamos no, interpretar? Bien, cada quien puede interpretarlo como, como quiera, pero más bien es... A mí yo lo que vería es una preocupación, ¿no? Porque cuando Oscar Pérez... En esto que yo les platicaba, que sucede en cada mundial, con, porque así son las decisiones de los entrenadores, eh, Oscar Pérez sienta a Guillermo Ochoa cuando Guillermo Ochoa estaba en uno de sus mejores momentos. ¿no? Eh, yo, yo lo que veo más bien es una preocupación porque Malagón, González, que ya no Toño, está el chavito. No, pero deja tú los chavos. O sea, 
Antes, antes hablabas en la selección mexicana, fíjate, Bob, de Osvaldo, Ajá. Corona y Memo. Luego, y Talavera, Talavera Conejo, también. Voy por orden. Okay. Conejo, Michel y Memo. ¿No? Uh -huh. Luego Memo, Corona y Moisés, si quieres. Y luego se añadió Cota. Luego Talavera se añadió para Brasil también. Entonces, hoy, o sea, te nombraban esos porteros y decías, el que sea, uh -huh. el que para el que sea, ¿no? Hoy, aquí lo hemos discutido, te dicen Malagón, Acevedo, ahora González, Toño, y dices, jole, estarán preparados. O sea, la duda no es... No, no es que si Memo debe estar o no debe estar. La duda es si estarán preparados para lo que representa ¿no? el, la, el, la portería de, de una selección nacional. Sé que solamente lo sabremos cuando jueguen, pero ya vimos a Malagón en un partido fallar. ¿no? González, pues es una duda. Y Toño, pues, híjole, también. Como que apenas se está dando color, ¿no? Y falta, pues, todavía Acevedo que venía haciendo las cosas bien hasta... Para mí, lesión. a ver, el, el problema no es lo que dice eh, Oscar Pérez. Para mí es quién lo dice. Porque cua, si hablamos de, de, de interrumpir cambios generacionales, el, 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 el ejemplo perfecto de eso fue, fue Oscar Pérez, ¿no? Porque jugó un Mundial a los 37 no, años no, cuando no, claramente... Pero no, no, espérame, no espérame, Cuando claramente no, Ochoa no, era no, mejor no. portero. ¿No? Y, y aún así, no, César, él, él, él final... lo jugó. No, 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 a ver, a ver. No porque hoy lo estén eh, metiendo al Salón de la Fama, vamos a hablar, tam, o sea, vamos a ocultar esto. Jugó un mundial a los 37 años, misma no, edad, no, si yo no soy que tú tiene, para hacer esas que tiene cosas, hoy mismo ¿no? Guillermo ver, Ochoa. Y sale no y critica que ya hay, de, de, debe venir un cambio generacional. El problema, a ver, yo también estoy de acuerdo, debe venir un cambio generacional, pero no lo digas a alguien que, que evitó. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo se tardó Cota atrás del, de, del Conejo Pérez porque no le daba chance de debutar en, en, en Pachuca? No digamos ¿no? barbaridades, César. A ver, para empezar, el primer tema, no fue el Conejo el que decidió estar como titular, fue el entrenador, para empezar. ¿No? Y en ese momento no tenía la confianza con Paco Memo y se van... Con un, con un arquero que además terminó siendo un gran mundial en ese instante. Y después no, no, no hizo nada. otras situaciones, ustedes traen metido el cambio generacional, cambio generacional, cambio generacional. ¿Cuál cambio generacional? ¿El ¿Cuál? Tiene que jugarse con lo que hay, sean veteranos, sean jóvenes, sea con lo que haya. ¿Quién ha dicho que los jóvenes o hacer un cambio generacional le va a dar a esta selección todo? No, a ver, es que ese no es el problema. A, a mí, a mí, en el 2000, es que... No, no, eso lo pusiste tú. Ah, no, que a ver, Abraham, Abraham dice algo muy cierto. No, no, no. Regularmente. No, no Abraham dice algo muy cierto, que es, ahorita, si tú revisas los nombres que vienen detrás, no encuentras a alguien que te dé seguridad. Pero en el 2010... De, deja tú. Eh, Había cuatro o cinco que tú estaba, decías, este lo pongo. Michel, y estaba no, también. Bro, eh, mejor se que puede. Corona, que no fue, pero estaba Corona. O sea, había eh, porteros jóvenes mexicanos detrás que, que, que bien podían haber tomado la, la, la batuta. Y aún así, pues sí, de acuerdo. Fue, fue Javier Aguirre el que prefirió a, al conejo. Pero, pues que no venga ahora a decir el conejo que se necesita un cambio generacional. Que aparte. Tampoco lo dice tal cual, lo intenta esconder un poco, ¿no? Eh, bueno, sí, lo esconde un poco, pero hay que tomar en cuenta que Guillermo Cho está viviendo también una etapa muy buena. Entonces, cámbialo, quítalo. ¿Cómo le vas a dar chance no, y aparte, a los otros no, no, cuando no hay él quien, todavía es un elemento importante No hay en el quien equipo. esté preparado para darle no como lo que portero, tiene Ochoa. Como líder del equipo en el aspecto mm, mental con no sé casa, no sé si carácter. como líder no no sé si como sí, claro. líder pero la realidad es que y no hay, del vestuario. lo que mantiene a Guillermo Ochoa la titularidad es porque nadie lo puede quitar porque no hay un portero no hay un guardameta hoy en día que le pueda hacer el tú a tú sea joven Malagón ya lo dijo Abraham tiene errores no, no es que no hay, en la liga no hay. mexicana 
No hay, que y no por el hecho de que este Guillermo Ochoa esté en eh, Europa, es que ya lo vas a poder titular, Volpi. porque no hay nadie más. Ah, eso sí, eso sí, que se naturalice Volpi sí puede hacer Tiago Volpi, sin problemas. Uh, bueno, pero de los que ahorita pero son siendo mexicanos, mexicanos que, que son es que no, no hay quien haya hecho está cosas. Jugando como para, no hay nadie que haya hecho cosas. Porque cuando estaba Osvaldo Sánchez, Ahora, había otros que decían, lo has dicho, este puede vos, ser el portero Osvaldo de la Sánchez, mexicano. Y mira Corona, Osvaldo, mexicano. Wow. Talavera, ahí está. Cota en su momento, pero hoy no hay nadie realmente que pueda solventar y agarrar la batuta y Ahora, decir, el, yo le puedo competir a Guillermo Ochoa. Muy el bien. sábado en Charlotte se, se puede dar, según lo que me dicen, se puede dar esa posibilidad de ver a otro portero en, en, en la, ahí en el arco de, de la selección mexicana con Malagón jugando contra Ghana. Ya lo habría decidido Jaime Lozano, ¿no? Después también de lo que ocurrió en los últimos dos amistosos. Eh, a ver si no se echa para atrás desde el último momento, ¿no? Pero sería Malagón contra Gana para ya ver también cómo responde, ¿no? Este, este chavo. O sea, nadie está diciendo que no tenga calidad. Pero se necesita ver los jugadores, se necesita ver cómo responden eh, pues ya ahí en, con el equipo. Porque hasta la lesión que apuntaba para ir de manera directa, no sé si estén de acuerdo, yo lo veo así. Era Acevedo, ¿eh? sin duda, hasta con mucho peligro ya de empezar a olvidar a Guillermo Ochoa. Esto y más tendremos para platicar después de mensajes. Selección, todavía sueñas con ella? No, soy un jugador elegible, creo que sigo, sigo entrenándome, sigo haciendo las cosas bien para en algún momento, uno nunca sabe ¿no? qué puede pasar y, y no, no, todavía la selección eh, quiere, quiere estar. No he cambiado mi forma de actuar con, con él, la conversación es fluida, él me hace participar de muchas cosas también, entonces nada, nos mantenemos como, como padre e hijo como siempre. Le preguntaron en, en sí. una caminata, obviamente que creo que a cualquier futbolista que le pregunten, sea en Madrid, Atlético, Barcelona o equipos grandes del mundo, obviamente que, que van a contestar que sí, que, que es algo lógico. Pero al fin y al cabo entendemos de que él está muy bien y muy feliz en Feyenoord, como dije al principio, y, y, y está muy arropado y eso la verdad lo hace crecer mucho. Estamos felices, la verdad estamos felices. Yo creo que hoy yo estoy parado acá con ustedes porque siempre lo he hecho, pero es todo mérito de él. El mérito de él, de la madre que lo acompañó durante mucho tiempo y la perseverancia, la continuidad, el trabajo, la disciplina. La verdad que es algo muy lindo y que, que me enorgullece de que él lo tome tan, tan serio al fútbol como, como, como siempre lo, lo ha planteado. Hay que, que saber de que cuando estás arriba te tenés que mantener igual con la misma disciplina y que cuando te toque alguna situación que no sea tan buena, mantener la misma disciplina que siempre. Obviamente, confío en mi hijo, confío mucho en mi hijo, pero sí, todo lo que hace los fines de semana, eh, le damos gracias a Dios por por todo lo que le está brindando, por todo lo que se desarrolla y que nos deje trabajar a la gente que tiene que trabajar para que, que, que podamos desarrollar la carrera de él como, como él pretende. Pero nosotros estamos muy tranquilos. El Chaco Jiménez siempre ha sido mesurado. ¿Estará ya listo para ir a una liga de mayor compromiso con la selección mexicana? ¿Dónde lo ubican? ¿Contra Ghana o contra... Alemania, que pues será la presentación también de el técnico de este país. Pues a ver, creo que más o menos lo que decía Abraham de que contra Ghana podría jugar Malagón, tal vez un partido para probar, el, el primero en este caso, y Alemania ir mm. con el cuadro fuerte y en ese caso creo que contra Alemania sería lo ideal, ¿no? Porque hace, a ver, hace dos meses sí existía esta, esta plática y esta conversación de quién debe ser, ¿no? Uh -huh. Porque estaba, bueno, Henry estaba lesionado, ¿no? Eh, pero de repente eh, ya sonaban otros nombres, son, empezaba a sonar lo de Quiñones, eh, por ahí lo de Raúl, ¿no? Hoy en día, hoy en día yo creo que ya no hay, ya, ya, ya no hay, ¿Ya no hay duda? espacio para la duda de quién es o quién debe ser el delantero titular para el proceso. O sea, por más que Raúl juegue en la Premier... Eh, por más que Henry Martín siga metiendo goles en el América, lo que está haciendo Santiago Jiménez y lo que va a, a llegar, me parece que es el delantero que debe ser el titular durante todo el proceso. ¿no? ¿Y tácticamente en Bona? 
Para los dos tiempos, ¿eh? de cambio de titular, Santiago Jiménez lo ha demostrado. Le dio la Copa Oro a México cuando no se podía, entró prácticamente faltando cinco minutos más el agregado, le termina por salir una explosividad hacia el frente y consigue la Copa Oro. Me parece que Santiago Jiménez es un futbolista que ha trabajado bien en lo mental y me refiero al tema de que si es entrar cinco minutos, va a entrar con esos cinco minutos a tope y de titular lo mismo. Yo lo mencionaba sí, el día de ayer. Es que hablamos para sí. abrir el partido, no nada pero, más Pero a ver, de ya lo mencioné, para los dos está de titular o de cambio. Santiago Jiménez hace las cosas a su manera y me parece que está en un momento importante que lo debe tomar en cuenta. Sí coincido también con Cuervo que contra Alemania pues, deberá ser el cuadro fuerte, un cuadro titular con vísperas a que se puede ser tu once para próximos partidos en competiciones importantes, en la Copa América, en vísperas también del próximo Mundial. Ahí debe de plantearse realmente Jaime Lozano, el delantero, que me parece sí o sí debe ser Santiago Jiménez. Jugador del mes en la RDBC, es el líder de goleo. ¿Tú dónde lo ves, Leo? La verdad es que yo sigo fiel a una idea donde entendería que si alguien quiere conocer realmente de qué está hecho su alineación, tendría que utilizar 45 minutos, los primeros 45 minutos de cada partido, la misma alineación para tratar de conocer cómo reacciona su equipo ante otros sistemas, ante otros equipos, ante otras eh, cualidades. Entonces, a mí la verdad me gustaría ver al mismo once inicial tanto contra Ghana como contra Alemania y ahí en ese primer once inicial sí veo a Santi Jiménez y ya después para los segundos cambios de ambos partidos ver cuáles podrían ser algunas de las opciones eh, según cómo se vaya generando pero me parece que luego perdemos mucho la idea de que solamente en el partido 1 se puede hacer esto y en el partido 2 que es el más fuerte usualmente se puede jugar con los mejores cuando creo que se puede comenzar a saber de qué está hecho tu once titular, porque para eso Jaime Lozano debe de conocer ya cuál va a ser su estructura, y yo sí veo a Santi Jiménez como titular en este momento, como el mejor delantero hoy en día mexicano. ¿Estás de acuerdo en que el concepto que pueda manejar Abraham Jaime Lozano ahora en esta etapa como técnico implique el repetir alineaciones, que no sea como en otros procesos donde con la idea de ver a los futbolistas pongan un cuadro muy diferente de uno a otro partido y dónde ubicarías ahí a Santi? No, de acuerdo con Leo, ¿no? En que, en que tiene que... Y si tiene que jugar los dos, aunque sean 45 minutos en cada uno y de inicio de, o en el segundo tiempo, lo que sea, son los jugadores que el público, que nosotros mismos a partir de, del análisis y de lo que nos gusta ver el fútbol, estamos esperando verlos con un comportamiento similar ante Ghana, ante Alemania, ante Nicaragua, ante Costa Rica. No sé si por ahí va lo de Leo, porque después también, cuando vienen los, los mundiales, ¿no? De, de lo que hace rato decía Cuervo, que a Omar Bravo decía, le, 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 corta, le temblaron las, las piernas, ¿no? ¿Por qué nadie más en ese momento, lo que nos decíamos en el palco, ¿no? Ahí, pues, ¿Por qué nadie más agarra el balón, ¿no? El mendigo balón y lo, lo tira, ¿no? O sea... Eso es lo que se necesita, no sé si para allá iba Leo, pero yo, si es el caso, yo coincido, ¿no? O sea, sea contra Ghana, Alemania, contra el que sea, tiene, y si está Santiago Jiménez, si es fecha FIFA y lo permite su equipo, tiene que jugar y tiene que manifestar lo importante que puede ser para la selección mexicana. Sí, por supuesto, es un momento muy importante. Y bueno, en la investidura, eh, mi querido Leo. Muchas, muchas personalidades por ahí. Ahí está Emilio Azcárraga, dueño del Club América. Y pues mucha gente, ¿no? Jesús Martínez, claro. También el Grupo Pachuca. Y bueno, vemos a la bomba Rodríguez de la misma forma. Muchas personalidades, mi Leo, platícanos. Sí, eh, parte de lo que decías, ¿no? La alta gama y las altas esferas del fútbol mexicano se presentaron el día de hoy. O ausentes eh, a Mauri Vergara, por ejemplo, que se había estado en anteriores momentos. Eh, hoy también con lo de Miquel Arriola, que también estuvo presente. Y Barcis Niega, quien también estuvo parte de los invitados el día de hoy. Y bueno, en general, pues básicamente... Hoy creo que hubo más empresarios, eh, no hubo tantos elementos del eh, fútbol. Por aquí estuvo Almada, ya también estuvo Nicolás Arcamón, no quisieron dar declaraciones, el mismo Gabriel Caballero, en fin. 
una gama interesante, pero sobre todo de, pante, de pantalón largo lo que se vivió en esta gala, en este Salón de la Fama. Oye, comentaron algo, Miquel Arreola, la bomba, acerca de los temas más actuales, de, de procedimientos arbitrales, de seguridad, violencia Capotearon en los estadios. Capotearon todo. Ay, Bob. Todo. Ay, también, Bob. No seas inocente, Bob. Oye, pudieron haber hoy, comentado hoy algo. Hoy venían con bandera blanca. <risa> bueno, pues así las cosas ahí en la investidura, en el salón de la fama. Vamos a mensajes. Volvemos en unos instantes. Correspondientes, la verdad que no se trata de hacer más grande lo que, lo que pasó ni de incendiar a nadie. Y nos conducimos por donde tenemos que hacerlo y nada más. Tampoco se trata acá de ni de crucificar ni de nada, pero creo que hay que evitar que potencialmente pueda crecer un evento de esos, nada más. Eso, eso es todo. Hay un rumor sobre que hay interés sobre el jugador Denis Bowanga de la LAFC. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Bueno, sabemos que tenemos la plaza y ya veremos en su debido tiempo, ¿no? Por supuesto que es un jugador interesante, pues hay muchos, ¿no? Yo creo que hay muchos jugadores de calidad y siempre se mencionan, pero bueno, falta mucho para eso. No, sí. es, no bueno, estamos enfocados en eso. Ahorita. Pero cumple en el perfil del más o menos lo que busca, ¿no? Pues sí, es un gran jugador, tiene un, una muy buena calidad, eh, tiene mucha técnica, tiene golf, tiene muchas condiciones que, pues, claro, que son atractivas, pero como él hay muchos jugadores, como siempre lo hemos dicho, pero pues ahorita yo creo que no es mi momento. ¿Qué es lo que falta? ¿Ha habido un acercamiento? ¿Hay algún interés? A, por lo menos de avance, porque la. la ahorita eh, estamos la, enfocados en el torneo. No, no, de acuerdo, pero ¿sabes ¿sabes cuándo? Cuándo? faltan cinco, se faltan cinco fechas, Oye, pero, pero no, pero falta muchísimo, ¿no? Cuando sea tiempo, como siempre les hemos dicho, hablaremos del tema. Cuando hay algo, ahorita no hay nada. Okay. No por mucho madrugar, amanece más temprano, Abraham. ¿Le va este tipo de jugador a Tigres? ¿Cómo lo ves? ¿Lo conoces? ¿A Boanga? Boanga juega con LAFC, es no, atacante, bueno, sí. Franco sí, yo, tam yo también he leído, yo también he leído en Wikipedia. Veloz, eh, no, es un técnico individual, sí. veloz. Sí, es, es, un, es un buen jugador. Eh, es un jugador que... Cuando sale el Chicho, ¿no? A Pachuca de, del LAFC, que era Bowanga, llegó a ser Bowanga, Vela y el Chicho. Uh -huh. Cuando sale el Chicho, este hombre toma mucho protagonismo con el LAFC. Eh, ahora que Vela tampoco está teniendo quizás su mejor momento, es el que ha mantenido, ¿no? Ahí en la ofensiva de, del LAFC. Y sí, es, un, es uno de esos futbolistas. El líder de goleo. Con, Sí, junto con él, es el 10 de Nashville, Cuervo, el, el alemán. Hani Mukhtar. Son de esos futbolistas que dices, mamá, ¿por qué no, no llegó a la MX algo así, no? O sea, ¿por qué no buscan algo así? Desde antes de que pase por la MLS, obviamente. No podría limitar, había dicho Vela, Leo, bueno, que, que eh, ya otro no de los, continuar, ¿no? Perdón, Bob, otro, sí, otro de los líderes de goleo, Abraham, sí pasó por la MX, ¿no? Que es Lucho Acosta, que juega en, eh, en Cincinnati. Okay. Y sí. acá no la armó, no la armó. O sea, sí, ya, ya, sí. Pues, bueno, es, es más facilito es, es el fútbol de la, la MLS liga. también. Pero había, había no, dicho... No, Ajá. Eh, no creo, creo que, creo que es, es, seguimos cayendo en ese error, este, Fabián. No. O sea, no, debemos no. de dejar de pensar que es más facilito Por el fútbol de la Por eso se va a ir a Tigres. De, de si llega a Tigres, pues Tigres tampoco es no, como uno no, de los reflectores. Es que si va a Tigres, ¿en dónde va a jugar? ¿Y cuándo va a jugar? Porque está, está, si el mismo Nico Ibáñez no ha podido consolidarse dentro de un once titular en Tigres, Denis Wanga también la va a tener difícil, ¿no? O sea, parece que son de ese tipo de no refuerzos es, no es que no sabes, no sabes para qué. Pues ya estaremos observando, el día decía Toño Sancho que es muy temprano, pero bueno, ya se están preparando sí. para el próximo torneo, también parte de la credibilidad y del éxito de este equipo. ¡Leo Villalpando! ¡Vámonos! Sigue Dele eh, disfrutando sino, con mucho trabajo, por supuesto, como Tigres, caracteriza. Ahora que les gusta el cambio generacional. Pero en Tigres sí lo están haciendo, Leo. En Tigres lo están haciendo con Laines, Flores, con Fierro, que es de las Fuerzas Básicas, con Garza, que es de las Fuerzas Básicas, con Pizzuto, Medianitos. con eh, Pulgencio. Por eso, por eso, que le sigan con el cambio generacional, que le den tiempo. Pero no es tan joven, pero no es tan joven Bowanga, desde 29 años por ahí. Bueno, pues ya veremos si finalmente se concreta. Leo, nos Sarcasmo. despedimos. Está bien. Luego y y estaremos Hasta siguiendo luego, todas tus primicias de esta onceava ocasión, ¿no? De entrega de reconocimientos de las investiduras en el Salón de la Fama. 
Es correcto. Estaremos al pendiente, señores. Buenas noches. Nos despedimos, César Abraham, Gerardo Fabián. Buenas noches, muchas gracias. Que la pasen. Buenas noches. Así se acabó. La lucha es de todos. Así parte de las palabras de Jenny Herboso en este reconocimiento en el Salón de la Fama, una sociedad inclusiva que nos proteja a todos, ganamos en el campo y fuera de él. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó este tema que ha sido muy importante y que, bueno, pues eh, llevó muchas páginas y muchos minutos, horas también en los diferentes medios de comunicación. Gracias por estar ahí. Buenas noches.